হ্যালো এভরিওয়ান রেস্ট এপিও উইথ জ্যাঙ্গো এই কোর্সের তৃতীয় ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো জ্যাঙ্গোর প্রজেক্টের মধ্যে অ্যাপ বলতে আসলে কি বোঝায় এবং আমরা একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করে সেখানে একটা ইউজারের মডেল ক্রিয়েট করব সো প্রথমে আমরা এই জিনিসপত্র সম্পর্কে আগে জেনে নিই তারপর হচ্ছে আমরা কোড করে দেখব সো জ্যাঙ্গো যখন আমরা একটা অ্যাপ জ্যাঙ্গোতে যখন আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি তখন আমাদের কমান্ড দেওয়ার সাথে সাথে জ্যাঙ্গো কিন্তু আমাদের একটা কোর অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করে দেয় অর্থাৎ প্রজেক্টের ভিতরে একটা ফোল্ডার থাকে সেখানে আমরা দেখতে পারি যে সেটিংস ডট পাই ফাইল অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ফাইল দিয়ে সে আমাদের ওইটা জেনারেট করে দেয় তো ওইটাকে আমরা বলতেছি কোর অ্যাপ্লিকেশান বা কোর প্রজেক্টের ফাইল যেটা বা প্রজে ফোল্ডার যেটা ওইটা এখন আমরা হচ্ছে এই প্রজেক্টের শুরুতে আমরা একটা ইউজার যেন স্ট্যাটাস দিতে পারে এমন একটা জ্যাঙ্গো অ্যাপ তৈরি করা ট্রাই করব সো এই জন্যে আমাদের স্ট্যাটাস নামের একটা আলাদা অ্যাপ ক্রিয়েট করতে হতে পারে তো জ্যাঙ্গো প্রজেক্টটা এমনভাবে করা হয় অর্থাৎ জ্যাঙ্গোতে ডিজাইনগুলো এমনভাবে করা হয় যখন আমাদের একটা বড় প্রজেক্টে কাজ করব তখন আমরা এটাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নেব যাতে করে আমাদের এটা আমরা রিউজ করতে পারি অর্থাৎ অন্য কোনো প্রজেক্টের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি যেমন আমরা যদি একটা সোশ্যাল মিডিয়া টাইপের অ্যাপ তৈরি করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কী হবে যে ইউজারের স্ট্যাটাস নিয়ে হয়তো আমরা একটা অ্যাপ রাখতে পারি আবার ইউজারের ডেটা নিয়ে হয়তো একটা অ্যাপ রাখতে পারি যেটার কাজ হবে শুধু ইউজার রিলেটেড কাজকর্ম করা তারপর নোটিফিকেশানের জন্য একটা অ্যাপ রাখতে পারি যেটার কাজ হবে যে ইউজারকে নোটিফাই করা সো আলাদা আলাদা আমরা কিন্তু অ্যাপ ক্রিয়েট করতে পারি তো এটা কেন করা হয় এটা মেনলি করা হয় যেন আমরা আমাদের কাজগুলোকে ইজিলি করতে পারি এবং রিউজেবল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি জ্যাঙ্গো প্রজেক্টের মধ্যে যাতে করে আমরা ইজিলি কপি করে ওই প্রজেক্টের অ্যাপটা কপি করে আমরা অন্য প্রজেক্টে চালিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে সো এটাই জ্যাঙ্গোর একটা থিওরি রয়েছে যে ডি আর ওয়াই অর্থাৎ ডন্ট রিপিট ইউর সেলফ আমরা যেন একই কোড বারবার না করি অর্থাৎ আমরা যেন জিনিসপত্র বারবার না লিখি এই জন্য আর কি আমাদের এভাবে অ্যাপ কম্পোনেন্টে বাগ করে নিতে হবে ঠিক আছে সো এটা ছিল জ্যাঙ্গোর প্রজেক্টের মধ্যে অ্যাপের ধারণা এখন আমরা এক কাজ করব আমরা হচ্ছে দেখব যে জ্যাঙ্গোর মডেল ক্লাস কি ঠিক আছে তো ধরা যাক আমরা যে প্রজেক্টে কাজ করতেছি ওইটাতে আমাদের জ্যাঙ্গোর যে ইউজার রয়েছে সে হচ্ছে একটা স্ট্যাটাস দিতে পারবে অর্থাৎ ইউজার একটা স্ট্যাটাস দিতে পারবে তো সাধারণত স্ট্যাটাসের মধ্যে কী থাকে ইউজার একটা টাইটেল থাকে স্ট্যাটাসের মধ্যে ডিটেলস থাকতে পারে অথবা ডেসক্রিপশন থাকতে পারে টাইটেল হয়তো নাও থাকতে পারে তারপর হচ্ছে ওই স্ট্যাটাসের টাইম থাকে যে কখন সে স্ট্যাটাসটা দিচ্ছে তারপরে কোন ইউজার স্ট্যাটাসটা দিচ্ছে সেই ইউজারের ইনফরমেশান আমাদের রাখতে হবে ঠিক না সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ডেটাগুলো আসলে আমাদের ডেটা ভেজে সেভ করতে হবে হুম সো যখনই আমাদের ডেটা ডেটা ভেজে সেভ করতে হবে তখনই আমরা জ্যাঙ্গো মডেলের ইউজ করি সো জ্যাঙ্গো মডেল হচ্ছে এমন একটা কনসেপ্ট আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমরা তো সাধারণত কি করি যে এই যে ক্লাসটা ক্রিয়েট করব অর্থাৎ এই যে স্ট্যাটাসের ক্লাসটা ক্রিয়েট করবো এটা তো একটা পাইথনের ক্লাস থাকবে ঠিক না সো পাইথনের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের যদি আমাদের ধারণা থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ক্লাস কি অবজেক্ট কি সো আমরা চিন্তা করি যে স্ট্যাটাসের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা একটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে যেখানে হচ্ছে স্ট্যাটাসের টেক্সট থাকবে ইমেজ থাকবে ইমেজ ফাইলটা থাকবে যদি দেয় তারপরে হচ্ছে ওইখানে ওইটা টাইম থাকবে সো একটা ক্লাস কিন্তু আমাদের হয়ে গেল পাইথনের ক্লাস এখন এই পাইথনের ক্লাসের জিনিসপত্রকে আমাদের সেভ করতে হবে আমাদের ডেটা ভেজে তো জ্যাঙ্গো আমাদের এই কাজটাকে অনেক ইজি করে দিয়েছে জ্যাঙ্গো ও আর এমের সাহায্যে তো ও আর এম হচ্ছে এমন একটা জিনিস আমরা পাইথনের ক্লাসটা লিখবো ঠিক আছে সো পাইথনের ক্লাসটা লিখার পর আমরা ও আর এম ইউজ করবো ও আর এম ইউজ করলে সে হচ্ছে আমাদের জন্য কি করবে আমাদের জন্য একটা ডেটা ভেজার এসকিউএল লিখে দিবে অর্থাৎ সে আন্ডার দ্য হুড কাজ করবে আমরা আমাদের ওটা জানা দরকার নাই সে কীভাবে এসকিউএল জেনারেট করতেছে ঠিক আছে সো জ্যাঙ্গো ও আর এম হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসের অবজেক্টটা আছে সেটাকে আমাদের ডেটা ভেজের সাথে ম্যাপিং করে সো এটা কি এই জন্যই বলে ও আর এম অর্থাৎ অবজেক্ট রিলেশনশিপ ম্যাপার সো পাইথনের এই ও আর এম ইউজ করে আমরা ইজিলি যে কোনো একটা পাইথনের ক্লাসকে আমরা কি করতে পারি মডেল ক্লাসে কনভার্ট করে ফেলতে পারি তো এই জন্য জ্যাঙ্গোর আমাদের একটা মডেলস ডট মডেল নামের আমরা একটা ক্লাস পাবো সেটাকে যদি আমরা ইনহেরিট করি ঠিক আছে ওইটাকে যদি আমরা ইনহেরিট করি আমাদের ক্লাসে তাহলে আমাদের ক্লাসটা কি হবে একটা মডেল ক্লাস হয়ে যাবে সো এখন আমাদের এই থিওরি সম্পর্কে আইডিয়া হলো এখন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোড করে দেখব যে কীভাবে আমরা একটা প্রজেক্টের অ্যাপ ক্রিয়েট করতে পারি তারপর ওই অ্যাপের মধ্যে আমরা কীভাবে জ্যাঙ্গোর মডেল ক্লাস ক্রিয়েট করতে পারি তো বর্তমানে আমার বর্তমানে আমি আমার রেস্ট এপিয়ের যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা ভিএস কোড ওপেন করেছি এবং আমাদের টার্মিনালে চলে এসেছি সো
ফ্রেমওয়ার্কের তিনটা প্যাকেজ অ্যাড করেছিলাম সো এখন আমরা একটা কাজ করব আমরা হচ্ছে এই যে প্যাকেজগুলো অ্যাড করেছিলাম সেটার একটা বার্সন করে ফেলি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাপ ক্রিয়েট করার দিকে যাচ্ছি তো আমরা এক কাজ করবো আমরা পাইথনের একটা কমান্ড দিব যে পিপ ফ্রিজ সো এই কমান্ডটা দিলে সে আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে বর্তমানে তুমি যেই পাইথনে রয়েছো ঠিক আছে ওই পাইথনের মধ্যে আমাদের এই এই বার্সনগুলো আছে অর্থাৎ এই এই প্যাকেজ তুমি ইনস্টল করেছো ঠিক আছে তো আমরা কি করব আমরা বলবো যে ভাই তুমি এই এই নামগুলোকে লিস্টগুলোকে আমাকে একটা টেক্সট ফাইল আকারে দাও কারণ আমার এই টেক্সট ফাইলটা দরকার হতে পারে আমরা ওই ফাইলটা দেখে কি কি করব যে ওইটা ইনস্টল করে নিব ঠিক আছে যখন আমার কেউ এই এই প্রজেক্টটা কাজ করতে আসবে তখন বলবো যে দেখো তুমি এই প্রজেক্টটাতে কাজ করার আগে তোমার রিকোয়ারমেন্টগুলো পূরণ করে নাও তো রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি আমি তখন বলবো যে এই যে রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি এই ফাইলটাতে যা যা লাইব্রেরি আছে সেম সেম লাইব্রেরিগুলো তুমি ইনস্টল করে নাও ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা ওকে কমান্ড দিব যে পি ফ্রিজ তারপর আমরা এই অ্যাঙ্গুলার ব্রেকেট এবং বলবো যে কোন ফাইলে তাকে সেভ করতে তো আমরা আমাদের ফাইলের নাম দিব রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি তুমি ইচ্ছে করলে সো আপনি ইচ্ছে করলে যে কোনো ধরনের নাম দিতে পারেন বাট রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড নাম অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষই এটা ইউজ করে সো আমি ওই নামটা দিলাম তো এটা দিয়ে এন্টার দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাবো যে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে সেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি এবং এখানে আমাদের এই প্রজেক্টের ব্যবহৃত সব সকল ধরনের লাইব্রেরি এবং বার্সন সহকারে দেওয়া আছে সো ভবিষ্যতে যখনই আমরা এই প্রজেক্টটাকে রান করব আমরা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার সময় ওই এনভায়রনমেন্টে এই জিনিসপত্র দেখে ইনস্টল করতে পারবো অর্থাৎ আমরা জাস্ট বলে দেব যে পিপ ইনস্টল সো আর অর্থাৎ এই মাইনাস আর বা ড্যাশ আর দিয়ে যখন আমরা বলবো যে রিকোয়ারমেন্টস এই ফাইলের নামটা বলে দেব ডট টিএক্সটি তখন সে কী করবে এই ফাইল থেকে সবগুলো জিনিসপত্র ইনস্টল করবে বর্তমানে আমাকে বলতেছে যে সবগুলো আসলে ইনস্টল করা আছে অর্থাৎ অলরেডি স্যাটিসফাইড সো আমরা এই কমান্ডের সাহায্যে আমরা কি করতে পারবো যে ওই রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্স টিএক্সটি ফাইলের সবগুলো লাইব্রেরি আমরা ইনস্টল করতে পারবো সো এটা গেলো আমাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো একটা টেক্সট ফাইলে সেভ করা সো এখন আমরা মেইন কাজটা করবো অর্থাৎ আমরা জ্যাঙ্গোকে বলবো যে জ্যাঙ্গো আমাদের একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করা দরকার সো এই যে একটা কমান্ড জ্যাঙ্গোকে বলার যে একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করার এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হবে না অর্থাৎ আমরা ভুলে গেলেও সমস্যা নাই আমরা গুগলে সার্চ করে জ্যাঙ্গোর প্রজেক্ট থেকে নিয়ে নেব ঠিক আছে সো আমরা যদি একটা জ্যাঙ্গোর প্রজেক্টে যাই এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করি যে এখানে লিখি আমরা যে জ্যাঙ্গো ক্রিয়েট অ্যাপ ঠিক আছে ক্রিয়েট অ্যাপ এটা লিখে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে জ্যাঙ্গোর যে ডকুমেন্টেশন সাইট আছে অর্থাৎ ডকস ডট জ্যাঙ্গো প্রজেক্ট ডট কম এটাতে আমরা ওপেন করবো সো এটাতে ওপেন করলে একটু স্ক্রল করে যদি আমরা নিচে আসি অথবা আমরা যদি এখানে সার্চ করি ঠিক আছে ক্রিয়েট অ্যাপ এটা লিখেও যদি সার্চ করি তাহলে আমাদের এখানে দেখাবে জ্যাঙ্গো অ্যাডবিন এবং রাইটিং ইউর ফার্স্ট জ্যাঙ্গো অ্যাপ সো এই পেজের মধ্যে আমাদের থাকার কথা এই যে স্টার্ট প্রজেক্ট প্রজেক্ট স্টার্ট করার কমান্ডও এখানে রয়েছে সো আমরা যদি ভুলে যাই তাহলে আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবো অথবা সামনে যদি চেঞ্জ হয় সেটাও আমরা এখান থেকে দেখে দেখে কাজ করতে পারবো সো রান সার্ভার কমান্ডও এখানে রয়েছে তারপর হচ্ছে আমরা এখানে চলে আসবো এই যে পাইথন ম্যানেজ ডট পাই স্টার্ট অ্যাপ তারপর ওই অ্যাপের নামটা ঠিক আছে ওরা হচ্ছে এখানে পোলস নামের একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করতেছে যার কারণে সে এখানে পোলস লিখেছে সো আমি এক কাজ করবো আমি এখানে চলে আসলাম আমি এখানে লিখবো যে পাইথন ওই কমান্ডটাই দিব ম্যানেজ ডট পাই স্টার্ট অ্যাপ স্ট্যাটাস সো এটা কমান্ড দেওয়ার সাথে সাথে জ্যাঙ্গো কি করবে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে আমাদের জন্য আমরা এখানে খেয়াল করে দেখবো যে স্ট্যাটাস ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়েছে সো এই স্ট্যাটাস ফোল্ডারটা কিন্তু বর্তমানে একটা অ্যাপ হিসাবে কাউন্ট হবে অর্থাৎ জ্যাঙ্গোর একটা অ্যাপ হিসাবে সে কাউন্ট করবে কিন্তু সে কিন্তু আমাদের সেটিং ফাইলে ইনস্টল করে নাই তো মানে ইনক্লুড করে নাই সো এখন আমরা কীভাবে বুঝবো অর্থাৎ জ্যাঙ্গোকে বুঝাবো যে আমাদের নতুন একটা অ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে সো ওকে যখন আমরা এই কমান্ডটা দিলাম যে পাইথন ম্যানেজ ডট পাই স্টার্ট অ্যাপ স্ট্যাটাস সে জাস্ট আমাদের জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছে সো ওই ফোল্ডারের ভিতর সে মাইগ্রেশনের একটা ফোল্ডার রাখছে তারপর ইনিট ডট পাই একটা ফাইল আছে অ্যাডমিন ডট পাই ফাইল আছে যদি আমাদের এই অ্যাপটাকে আমরা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে দেখাতে চাই অর্থাৎ অ্যাপের জিনিসপত্র তাহলে আমরা এই অ্যাডমিন ডট পাইয়ের মধ্যে ওইটাকে রেজিস্টার করতে পারবো তারপর অ্যাপস ডট পাই আছে অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ সম্পর্কিত জিনিসপত্র প্রথম এই অ্যাপটা যখন লঞ্চ হবে তখন এটা লোড হবে ঠিক আছে সো তারপর হচ্ছে মডেলস ডট পাই অর্থাৎ আমাদের যত মডেলের ফাইল রয়েছে অর্থাৎ মডেল টেবিল বা আমরা জ্যাঙ্গো
রিকোয়েস্টগুলো আসবে সেখানে রিকোয়েস্টগুলো হ্যান্ডেল করার ইউআরএল এর প্যাটার্নে যদি পায় তাহলে সে কোন ভিউ ফাংশনটা কল করবে সো এখানে আমরা সব ফাংশনগুলো লিখবো যে আসলে সে যদি রিকোয়েস্টটার ইউআরএল ম্যাচ করে তাহলে এখানে কোন ফাংশনটাকে বা কোন ক্লাসকে সে কল করবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল অ্যাপের ধারণা সো জ্যাঙ্গো যখন আমাদের জন্য অ্যাপটা ক্রিয়েট করে দেয় অর্থাৎ অ্যাপটা ক্রিয়েট করে সে জাস্ট আমাদের জন্য জাস্ট একটা ফোল্ডার প্রোভাইড করে ঠিক আছে সে কিন্তু আমাদের সেটিংস ফাইলে কোনো কিছু অ্যাড করে না সো এই জন্য আমাদের যে নতুন একটা অ্যাপ তৈরি হলো এটা কিন্তু আমাদের সেটিংস ফাইল এখনও জানে না সো আমাদেরকে বলতে হবে যে সেটিংস ডট পাই আমাদের তো নতুন একটা অ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে সো আমরা এই যে এখানে রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে অ্যাড করেছিলাম অর্থাৎ ইনস্টল্ড অ্যাপ সেটিংস ফাইলের মধ্যে সেটিংস ডট পাইয়ের এখানে এসে আমরা আমাদের নতুন অ্যাপের নামটা অ্যাড করে দেবো সো আমাদের নতুন অ্যাপের নামটা ছিল স্টেটাস ঠিক আছে সো স্টেটাস অ্যাপটা হচ্ছে আমাদের এই নতুন অ্যাপ তো বর্তমানে কিন্তু জ্যাঙ্গো জানে যে এখন একটা নতুন অ্যাপ ফোল্ডার রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে স্টেটাস সো আমরা যদি এখন আসি তো আমরা চাইলে এখানে একটা অ্যাপ লেভেলের ইউআরএস ডট পাই ফাইল অ্যাড করে দিতে পারি অর্থাৎ যদি কেউ স্ট্যাটাস ডট ডট বা স্ল্যাশ অল এই ঠিকানায় আসে অথবা যদি কেউ স্ট্যাটাস ডট ওয়ান বা টু এইভাবে আইডি দিয়ে আসে তাহলে আমরা তাকে নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস দেখাতে পারবো ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের এখানে স্ট্যাটাস ডট একটা নতুন ইউআরএস ডট পাই ফাইল অ্যাড করতে হবে সো আমরা আপাতত এটা আমাদের যেহেতু লাগতেছে না সো আমরা এটা অ্যাড করবো না কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে একটা মডেল ক্লাস ক্রিয়েট করা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট ডিবি আমরা আমাদের মডেল ফাইলে চলে আসলে স্ট্যাটাসের ভিতরে মডেলস ডট পাই এখানে লিখা আছে যে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট ডিবি ইম্পোর্ট মডেলস অর্থাৎ জ্যাঙ্গো কিন্তু আমাদের এই যে ডেটাবেস জ্যাঙ্গো ডট ডেটাবেস একটা ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের মডেলস নামের একটা ক্লাস সে মডিউল আমাদের জন্য সে করে রেখেছে সো আমরা যদি কোনো একটা পাইথনের ক্লাস ক্রিয়েট করি এবং আমরা বলি যে মডেলস ডট মডেলসের ভিতরে যেই মডেলটা আছে অর্থাৎ এই যে এই মডিউলের ভিতরে আমরা যদি দেখি সো এটা এই সব কিন্তু জ্যাঙ্গোর নিজের কোড অর্থাৎ জ্যাঙ্গো নিজে লিখে রেখেছে সো আমরা যদি এখান থেকে বলি যে জ্যাঙ্গোর ভিতরে যেই মডেলটা আছে সেটা আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের কি হবে আমাদের ক্লাসটা একটা মডেল ক্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের জন্য সে একটা ডেটাবেজের টেবিল ক্রিয়েট করবে সো এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা আমাদের এখানে একটা ক্লাস লিখব সো আমাদের ক্লাসের নাম হবে স্টেটাস ঠিক আছে স্টেটাস ক্লাস সো এই স্টেটাস স্টেটাস ক্লাসটা কী করবে সে বলবে যে ভাই আমি তো জ্যাঙ্গোর যে মডেলস রয়েছে মডেলস ডট মডেল এই ক্লাসটার আমি হচ্ছে ইনহেরিটেন্ট ইনহেরিট করব অর্থাৎ আমি তার বাচ্চা লেভেলের ক্লাস অর্থাৎ তার যত জিনিসপত্র আছে আমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে দাও তাহলে কি হবে জ্যাঙ্গোর যত কোড করা ছিল অর্থাৎ তাকে একটা ডেটাবেজে কীভাবে সেভ করবে অর্থাৎ ও আর এমের যে কাজগুলো আমরা তখন এই স্ট্যাটাস ক্লাসের মধ্যে পেয়ে যাব সো এখন আমরা হচ্ছে এই স্ট্যাটাসের মধ্যে বলবো যে তার কি কি জিনিসপত্র থাকবে অর্থাৎ এই যে স্ট্যাটাস ক্লাসটা রয়েছে তার কি কি ডেটাবেস লেভেলের কি কি জিনিসপত্র থাকবে অর্থাৎ ডেটাবেস আমরা কী রকম ওকে সেভ করতে চাই তো প্রথমত আমরা বলবো যে ভাই স্ট্যাটাসের তো একটা টেক্সট লাগবে ঠিক না অর্থাৎ যে টেক্সটের মধ্যে আমরা সেভ করবো অর্থাৎ যা লিখে আমরা স্ট্যাটাসটা দিব ওইটা সো আমরা লিখলাম যে টেক্সট এখন জ্যাঙ্গোকে বলতে হবে যে এই টেক্সটটা আসলে কী ধরনের টেক্সট হবে অর্থাৎ ডেটাবেজে সে গেলে কি টাইপের জিনিসপত্র সে সেভ করবে ঠিক না সো আমাদের এই যে মডেলসটা রয়েছে এই মডেলস আমাদেরকে অনেকগুলো ফিল্ড প্রোভাইড করে ঠিক আছে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে অনেক ধরনের জিনিসপত্র সে আমাদেরকে প্রোভাইড করে ঠিক আছে ফরেন কি এই টাইপের রিলেশনশিপ প্রোভাইড করে তো আমরা এক কাজ করবো আমরা ওইখানে না গিয়ে আমরা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন দেখবো যদি আমাদের কোড দেখে শিখতে অসুবিধা হয় সো আমরা লিখবো যে জ্যাঙ্গো মডেলস ফিল্ড সো এটা লিখে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে যে মডেল ফিল্ড রেফারেন্স জ্যাঙ্গোর এটাতে চলে আসবো সো এখানে এসে রাইট সাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিল্ডের যে অপশনগুলো আছে অর্থাৎ ফিল্ডের অপশন নাল হতে পারে নাল মানে হচ্ছে যেটা খালি আর কি সো তারপর ব্ল্যাঙ্ক হতে পারে নাল মানে হচ্ছে ওইটার মানে কি বলে ওই জায়গাটার মধ্যে মানে ভ্যালু এক্সিস্ট করে না ঠিক আছে সো ব্ল্যাঙ্ক মানে হচ্ছে খালি আর চয়েস মানে হচ্ছে কয়েকটা লিস্টের কিছু একটা আইটেম থাকতে পারে আমরা ওইখান থেকে যে কোনো একটা আইটেম ওইটা হতে পারে তারপর হচ্ছে ডেটাবেজের কলাম হতে পারে আর এটা ডেটাবেজের ইনডেক্স হতে পারে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ডিবি টেবল স্পেস ডিফল্ট এডিটেবল হতে পারে সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের মানে অপশন যে আমরা যে ফিল্ডটা তৈরি করব ওই ফিল্ডের ভ্যালুগুলার অপশন নট ওই ফিল্ডগুলো যে ওই ফুল ফিল্ডগুলা কী হতে পারে ওইগুলো না অর্থাৎ ফিল্ডগুলার যে কী ধরনের এডিট দরকার অর্থাৎ ফিল্ডগুলার মধ্যে কী ধরনের বিহেভিয়ার আমরা চাইতেছি ওই
সো ওইটা কি অটো ফিল্ড কি না অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি সে কি ইনক্রিমেন্ট করবে কি না অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি আইডি নিয়ে নিবে কি না তারপর বিগ অটো ফিল্ড আছে বিগ ইন্টেজার ফিল্ড আছে সো এইখানে অনেক ধরনের ফিল্ড রয়েছে বুলিয়ান ফিল্ড রয়েছে অর্থাৎ জিরো অথবা ওয়ান বুলিয়ান ফিল্ড যেটা তারপর হচ্ছে ক্যারেক্টার ফিল্ড রয়েছে ডেট ফিল্ড রয়েছে সো এখানে আমরা যদি যে কোনো ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে চাই আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করে ওইটা দেখে নিতে পারবো সো ধরা যাক যেহেতু আমরা আমাদের এখন কাজটা করতেছি টেক্সট সো টেক্সট কিন্তু আসলে আমাদের কি হবে ডেটাবেজে সেই টেক্সচুয়াল ডেটা সেভ করবো অর্থাৎ স্ট্রিং আকারে সো আমরা বলবো যে এটা এটা একটা ক্যারেক্টার ইয়ে হবে সো আমরা এখানে চলে যাব যে ক্যারেক্টার ফিল্ড হবে সো ক্যারেক্টার ফিল্ড যদি আমরা ইউজ করি তাহলে হচ্ছে এই যে কার ফিল্ড এই অপশনটা লিখতে হবে আবার ডেট ফিল্ড আছে নিচে সো আমরা এক কাজ করবো যে ক্যারেক্টার ফিল্ডটা ইউজ করবো সো মডেলসের কাছ থেকে বলবো যে মডেলস মডেলস ডট ক্যারেক্টার ফিল্ড এটা সো এইখানে আমাদের ওই অপশনগুলো বলে দিতে হবে যে এই অপশনগুলো আমরা উপরে দেখেছিলাম যে ফিল্ডের ভ্যালুগুলো সো আমরা যদি ব্যাকে যাই তাহলে এই যে এই অপশনগুলো আমরা এখানে দিতে পারবো এইগুলোর ভ্যালুগুলো আমরা প্রোভাইড করতে পারবো সো আমরা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম সাইজ বলে দেবো ম্যাক্স লেন্থ কত হবে অর্থাৎ আমরা বলে দিচ্ছি যে তার স্ট্যাটাসের মধ্যে কত সাইজের সে টেক্সট রাখতে পারবে আমরা বলে দিলাম যে সে রাখতে পারবে দুইশো ঠিক আছে এর বেশি সে রাখতে পারবে না যদি আমরা ডিফল্ট বলে দিই অর্থাৎ কোনো কিছু যদি সে না দেয় তাহলে হচ্ছে আমরা যদি কোনো কিছু রাখতে চাই ধরা যাক যে আমরা বলে দিলাম যে ডিফল্ট টেক্সট আমরা কিছু নাও রাখতে পারি সমস্যা নেই আমরা চাইলে এটাকে নালো করে দিতে পারি সমস্যা নেই সো একটা টেক্সট আমাদের এখানে চলে আসলো সো আমরা এখানে একটা নতুন অপশন অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে ইমেজ লিঙ্ক সো আমরা যদি চাই যে ইউজার যে আমাদের স্ট্যাটাস দিবে তখন একটা চাইলে ইমেজ অ্যাড করতে পারবে সো আমরা বলে দেবো যে তুমি যদি ইমেজ অ্যাড করতে চাও সেটা হবে মডেলস ডট ইমেজ ফিল্ড সো ইমেজ ফিল্ড তো এই যে ইমেজ ফিল্ড রয়েছে এটাতে আমাদের একটা অপশন বলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ইমেজটা কোথায় আপলোড হবে কারণ যখন ইউজার একটা ইমেজ আপলোড করবে তখন প্রথমত আমাদের ওইটাকে স্টোরেজে সেভ করতে হবে অর্থাৎ ফোল্ডার আকারে কোথাও সেভ করতে হবে তারপর ওই সেভ করা লোকেশনটা আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করতে হবে যখন আবার ইউজার ওই ইমেজটা দেখতে চাবে তখন হচ্ছে ডেটাবেস থেকে ওই ইমেজের লিঙ্কটা নিয়ে আমাদেরকে ইউজারকে দেখাতে হবে ঠিক আছে সো এখন আমরা এখানে বলবো যে আপলোড আপলোড টু ঠিক আছে এই এই অপশনটা বলে দিব যে তাকে আসলে কোথায় আমরা আপলোড করতে চাই সো এখানে আমরা বলবো যে তুমি যদি আপলোড করতে চাও তাহলে এটা প্রথমত মিডিয়া ফোল্ডারের ভিতরে যাবে যেহেতু আমরা সেটিং ফাইলে বলে দিয়েছি যে সব কিছু আসলে মিডিয়া ফাইলের ভিতরে আপলোড করতে সো আমরা বলবো যে এখন যদি তুমি আপলোড করো তাহলে ওটা হচ্ছে ইউজার আপলোড ইউজার আপলোড এই ফোল্ডারের ভিতর জমা হবে সো আমরা চাইলে এটাকে বলে দিতে পারি যে ব্ল্যাঙ্ক ইকুয়াল ট্রু করে দিতে পারি অথবা নাল ইকুয়াল ট্রু করে দিতে পারি ঠিক আছে যাতে করে সে নাল যদি ডেটাও দেয় তাহলে যেন সেটা কাজ করে সো আমরা এক কাজ করব এখন আপলোড টু এইটা এইটুক থাক এখানে আমরা অ্যাড করে দিই যে ব্ল্যাঙ্ক ইকুয়াল ট্রু সো ব্ল্যাঙ্ক ডেটা সে নিবে এবং আমরা এখানে আরও অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে এই অপশনগুলো যেমন উইথ ফিল্ড তারপর হাইট ফিল্ড সো আমরা এটা সেট করে দিতে পারি যে তার হাইট কত হবে তার ফিল্ড কত হবে উইথ ফিল্ডটা কত হবে সো এভাবে চাইলে আমরা ইউজারের জন্য একটা ইমেজ ফিল্ড ক্রিয়েট করতে পারি এখন আমাদের তৃতীয় অপশন হিসেবে আমরা কি অ্যাড করতে পারি যে আপলোডেড টাইম সো আমরা লিখতে পারি যে ক্রিয়েটেড অ্যাড সো এখন হবে এটা একটা ডেট টাইম ফিল্ড ঠিক আছে কারণ সে কখন এটাকে ক্রিয়েট করছে ওইটা আমরা জমা রাখতে চাই সো আমরা বলে দিব যে ওটো অ্যাড নাও ইকাল ট্রু সো সে বর্তমানে যখন এই পোস্টটা ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ স্ট্যাটাসটা ক্রিয়েট করবে সেই টাইমটা সে এখানে ক্রিয়েটেড ডেটের ভ্যালু হিসাবে রেখে দিবে সো এইটুক গেলো আমাদের মোটামুটি ইউজার স্টেট মানে স্ট্যাটাস ক্লাসের জিনিসপত্র এখন আমরা চাই যে কে এই স্ট্যাটাসটা দিচ্ছে তার একটা রেফারেন্স রাখতে অর্থাৎ আমরা চাই যে ইউজার এটা দিচ্ছে সেই ইউজারের সাথে আমরা এটাকে লিঙ্ক করে দিতে সো আমরা বলবো যে ইউজার ইউজার ইকুয়াল আমরা এখানে জ্যাঙ্গোর যেই ডিফল্ট ইউজার আছে সো আমরা ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন ট্রেভ ইম্পোর্ট ইউজার আচ্ছা ইউজার জ্যাঙ্গোর যেই মডেলের ইউজারটা রয়েছে সেটাকে আমরা ইম্পোর্ট করব। ইম্পোর্ট ডিফল্ট জ্যাঙ্গো ইউজার সো এইসব জিনিসপত্র আমাদের সাধারণত মাথায় থাকবে না সো আমরা যদি ভুলে যাই তাহলে আমাদের এই ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে আমরা কাজ করতে পারবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিপ ডট অথ ডট মডেলস ইম্পোর্ট ইউজার সো আমরা এই টুক নিয়ে নেব এইখানে এসে আমরা যে কাজটা করব সেটা এখান থেকে আমরাকে জ্যাঙ্গো ডট এইখান থেকে এটা রিপ্লেস করে দেব সো বর্তমানে আমাদের এই য
সো আমরা যদি চাই যে এই ইউজারটা যদি ডিলেট হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই স্ট্যাটাসটা কি হবে অর্থাৎ কেউ যদি ইউজারকে এসে ডিলেট করে দেয় তাহলে আমাদের স্ট্যাটাসের অবস্থাটা কি হবে তখন সো অন ডিলেটে কি হবে সেটা আমাদের এখানে বলে দিতে হবে সো আমরা বলে দিব যে মডেলস ডট ক্যাসকেট অর্থাৎ কেউ যদি ওইটাকে ডিলেট করে দেয় তাহলে তুমি এক কাজ করো আমার এই স্ট্যাটাসটাকেও ডিলেট করে দাও সো এখানে কিছু অপশন আছে আপনারা চাইলে ওটা ডিফাইন করতে পারেন যে কি হবে ইউজার যদি ডিলেট হয়ে যায় তাহলে আপনি চাইলে এখানে একটা ফাংশন লিখে দিতে পারেন যে কি হবে অর্থাৎ আপনি চাইলে এখানে একটা কুয়েরি চালিয়ে ওটাকে ডিফল্ট অন্য কোনো একটা ইউজারেও সেট করে দিতে পারেন ঠিক আছে সো মডেলস ডট এটা গেলো এটা গেলো ইনভ্যালিড সিনটেক্স দেখাচ্ছে আমাদের এখানে মডেলস সো আমরা যদি সেভ দিই তাহলে বলতে ব্ল্যাঙ্ক লাইন আচ্ছা কন্ট্রোলাইস সো মোটামুটি এখন কিন্তু আমাদের একটা মডেল ক্লাস ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে সো এখানে মডেল ক্লাসের টেক্সট আছে ইমেজ লিঙ্ক আছে ক্রিয়েটেড অ্যাজ অ্যাট আছে তারপর ইউজার আছে সো জ্যাঙ্গো কী করবে আমাদের যখন এই মডেল ক্লাসটা সে দেখবে সে কী করবে ডেটা বেজে একটা চেঞ্জ হিসাবে সে প্রথমত আমরা যখন মেক মাইগ্রেশন আর কমানটা রান করব সে দেখবে আমাদের মাইগ্রেশন ফোল্ডারে কী কী জিনিসপত্র রয়েছে তারপর ডেটা বেজে অলরেডি কোনগুলো ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সো সে ওটার সাথে সে এটার কী করবে একটা ম্যাচ করবে যে আসলে নতুন কোনো কিছু ক্রিয়েট হয়েছে কিনা সো সে যখন দেখবে যে এই স্ট্যাটাস নামে নতুন একটা টেবিল বা মডেল ক্রিয়েট হয়েছে সে তখন এটাকে কী করবে মাইগ্রেশনে ফাইলে অ্যাড করবে এবং যখন আমরা মাইগ্রেট কমানটা দেবো তখন সে কী করবে এই স্ট্যাটাসের টেবিলটাকে সে ডেটা বেজে অ্যাড করে নেবে সো আমরা এই কমানটা দেখি ক্লিয়ার করে আমরা উপরে চলে যাই সো আমরা লিখবো যে পাইথন ম্যানেজ ডট পাই মেক মাইগ্রেশনস সো এই কমানটা দিলে তার কাজ হচ্ছে জ্যাঙ্গো ফোল্ডারের ভিতর সক সকল অ্যাপের মধ্যে সে দেখবে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল তা এখন নতুন মডেল ফাইলের কোনো চেঞ্জ আছে কিনা সো আমি যদি এটা দিই তাহলে সে দেখতেছে যে সিস্টেম চেক আইডেন্টিফাই সাম ইস্যু সো দ্য মিডিয়া ইউআরএল ইউস এন্ড মাস্ট ইন্ডু উইথ এ স্ল্যাশ সো আমরা যে মিডিয়া ইউআরএলটা দিছি এটা অবশ্যই আমাদের একটা স্ল্যাশের সাথে শেষ হতে হবে আর হচ্ছে বলতেছে যে আমাদের পিলোটা আসলে ইনস্টল করতে হবে সো পিলো হচ্ছে এমন একটা লাইব্রেরি যেটা দিয়ে আমরা এই জ্যাঙ্গ হচ্ছে কী করে পাইথন আসলে ইমেজ হ্যান্ডেল করে সো আমাদের পিলোটা ইনস্টল করে নেই সো আমরা কমান্ড দেবো পিপ ইনস্টল পিলো সো সে বর্তমানে পিলোর যে বাসন আছে সে এটা ইনস্টল করে ফেলেছে ক্লিয়ার সো আমরা এক কাজ করব পিলো যেহেতু নতুন একটা লাইব্রেরি অ্যাড হয়েছে সো আমরা ওকে আবার কমান্ড দিব যেন সে এটা এই যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি ফাইলে অ্যাড করে দেয় সো বর্তমানে কিন্তু এখানে পিলোটা নেই সো আমরা বলবো যে পিপ ফ্রিজ রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি সো সে আমরা এখন দেখতে পাবো যে পিলোটাও সে এখানে অ্যাড করে দিয়েছে সো প্রত্যেকবার যখন আমরা নতুন লাইব্রেরি অ্যাড করব তখন আমাদের কাজ হবে যেন আমরা এই রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি ফাইলটাও আপডেট করে নিই তো এটা ছিল আমাদের একটা প্রবলেম এখন আমাদের আরেকটা প্রবলেম বলতেছে যে সে কি আমরা যদি আবার কমান্ডটা দিই যে পিপ ইনস্টল পিলোর আগের কমান্ডটা সেটা হচ্ছে পাইথন ম্যানেজ ডট পাই মেক মাইগ্রেশন তো এটা দিলে সে আমাদেরকে একটা এরর দেখাচ্ছিল যে তোমার আইডেন্টিফাইড সাম ইস্যুস সো ইস্যুসটা হচ্ছে দ্য মিডিয়া ইউআরএল সেটিংস মাস্ট ইন্ড উইথ এ স্ল্যাশ সো আমরা সেটিং ফাইলের মধ্যে যে মিডিও মিডিয়া ইউআরএলটা দিয়েছিলাম সেটার লাস্টে অবশ্যই একটা স্ল্যাশ থাকতে হবে সো আমরা এটা ভুল করেছি আমরা এক কাজ করবো আমরা হচ্ছে মিডিয়াতে চলে যাব সেটিংস ফাইলে তো সেটিংস ডট পাই আমরা এখানে দেখবো যে মিডিয়া ইউআরএল আমরা চাইলে কন্ট্রোল অ্যাপ প্রেস করে এটাকে সার্চও করতে পারি সো মিডিয়া ইউআরএল অবশ্যই এটা কী হইতে হবে লাস্টে একটা স্ল্যাশ থাকতে হবে ঠিক আছে সো ফার্স্টে না এই স্ট্যাটিক ইউআরএলের মতো তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাওয়ার কথা সো আমরা আরেকটা কাজ করি ম্যানেজ ডট পাই মেক মাইগ্রেশন সো বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই মাইগ্রেশনটা ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ সে এই স্ট্যাটাসের ভিতরে একটা নতুন মাইগ্রেশন ক্রিয়েট করছে সেই মাইগ্রেশন ফাইলটার নাম হচ্ছে ক্রিয়েট মডেল স্ট্যাটাস সো আমরা যদি এই মাইগ্রেশন ফাইলটা দেখি তাহলে আমরা এই মাইগ্রেশনের ভিতরে দেখতে পাবো যে এই যে এটা সো আমরা বর্তমানে একটা মাইগ্রেশন এই মাইগ্রেশনের ফাইলটা ক্রিয়েট করতে পারছি সো আমাদের কাজ হবে এখন এটাকে রান করা সো আমরা লিখবো যে পাইথন ম্যানেজ ডট পাই মাইগ্রেট সো এটা করার সাথে সাথে সে কী করবে আমাদের যে স্ট্যাট আমাদের যে মডেল ক্লাসটা ছিল সেটাকে সে ডেটা বেজে কিন্তু রাইট করে ফেলবে অর্থাৎ সে আমাদের ডেটা বেজে কিন্তু নতুন একটা টেবিল ক্রিয়েট করে ফেলবে এই নাম দিয়ে এবং এই রিলেশনশপ স্ট্যাটাস সব জিনিসপত্র সেট আপ করে সো এই ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে জ্যাঙ্গোর আসলে প্রজেক্ট কি প্রজেক্টের ভিতরে অ্যাপ কী আকারে থাকে তারপর ওই অ্যাপের বিভিন্ন জিনিসপত্র সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা নতুন একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করেছি স্ট্যাটাস অ্যাপ এবং ওই স্ট্যাটাস অ্যাপের মাধ্যমে আমরা একটা মডেল ক্লাস ক্রিয়েট করেছি এবং